இப்பீங்க எனக்கு என்னன்னா ஐயா என்ன என்ன மாதிரி ஒரு குழப்பம் ஏற்படுதுன்னா மனசு மனசு மனசை வந்து அப்படியே விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா மனசை வந்து தேட ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஆகிடுது எங்க மனசு இருக்குது எப்படி தாட் வருது அப்படின்ற மாதிரி தேட தேட ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஆகிடுது ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது தானே அது வந்து தானாவே தனித்தானே விடுறதுன்னா என்ன அர்த்தம் சொன்னா அதை நம்ம ஒழுங்குபடுத்தணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுக்காக விடணுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அது நீங்க ஏதோ ஒரு வகையிலையுமே இது இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி மனசு வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல அதை இருத்தி வைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணக்கூடாது அது சுதந்திரமா விட்டுறணும்னு அர்த்தம் அது அதுவா ஏங்கட்டும்னு விட்டு விட்ட வேண்டியதுதான் நீங்க உங்க வேலை என்னன்னு சொன்னா உங்க வேலை செயல்கள்ல நம்ம என்ன ஒழுங்கா செய்யறோமா இல்லையாங்கிறத பாத்துக்கலாம் இப்ப நமக்கு வந்து கோபதாபங்கள் வருது கோபதாபங்கள் வருதுன்னு சொன்னா அந்த கோபதாபங்கள் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா நீங்க மனசு அளவுல நீங்க இப்படித்தான் இருக்கணும் உங்க உணர்வு அளவுல இப்படித்தான் இருக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ரெகுலேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டுறீங்க அது உங்களுக்கு தெரியாமலே வந்துருது வந்ததெல்லாம் நீங்க எது வந்தாலும் வரவேற்கிறதான் செய்யணும் இயற்கையினுடைய அம்சம்ட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் அது செயல அதே நேரத்துல நீங்க கோபத்தை அடுத்தவங்கள காட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க அப்ப அது தவறாயிரும் அப்ப அங்க வந்து நம்ம வந்து நமக்குள்ள வந்ததுங்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்தணும்னே அவசியம் இல்ல அடுத்தவங்க மேல அது பிரயோகம் பண்ணணும்னே அவசியம் இல்ல அதனால அந்த பிரயோகம் பண்றதுல கொஞ்சம் நிதானமா நடந்துட்டா போதும் கோபத்தை அப்படியே இன்னொருத்தர் மேல காட்டிடக்கூடாது அதுல கொஞ்சம் நம்ம வந்து எப்படி நடந்துக்கிடணும் என்ன மாதிரி நடந்துக்கிடணும் போது கிட்டத்தட்ட அறிவை பயன்படுத்தலாம் அறிவுனாலே கண்ணிங்னஸ் தானுங்களே அந்த கண்ணிங்னஸா பயன்படுத்திக்கணும் ஆனா கோபம் வர்றது வந்து இன்னோசன்ஸா வர்றது அது இன்னோசன்ஸ்ல வர்றது இன்னோசன்ஸ்ல வர்றது அகத்தை பொறுத்தளவுல புறத்த பொறுத்தளவுல நம்ம கண்ணிங்கா தான் நடந்துக்கிடணும் தெரியாத சிலத காட்டலாம் சிலத காட்டக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அப்படிதான் இப்ப நம்ம ஒருத்தர பார்த்தான்னு சொன்னா நமக்கு அவரை பார்த்தாலே நமக்கு பிடிக்கல அவட்ட போய் நீ உங்களை பார்த்தா பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கணுமா அவசியம் இல்ல அந்த மாதிரி அது மனசுல என்னெல்லாமோ வரும் என்னென்னலாமோ எண்ணங்களாம் வரும் அது நம்மள ஏதோ ஒரு வகையில சிலது இல்லாம நமக்கு தேவைதான் வழி நடத்துறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அத நம்ம அகத்துல நம்ம ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியது இல்லங்கிறதுக்காகத்தான் நீங்க சுதந்திரமா விடணும்னா அர்த்தம் சொன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல சிலதெல்லாம் இருக்கும் கூட இருக்கும் நீ இருந்துட்டு போனிட்டு விட விட்டு வேண்டியதான் அதை அது போயிடணும்னு அர்த்தம் இல்ல எல்லாம் நம்மள விட்டு போனோங்கிற அவசியம் அர்த்தம் இல்ல இருந்துட்டு போட்டோம் ஆமா என்ன அதாவது வெளியேறி போட்டோம் ஆமா அதாவது சுதந்திரமா விட்டு வேண்டியதா நீ இஷ்டப்படி இருந்துக்கணும்னாலும் இருந்துக்க போனாலும் போங்கிற மாதிரி அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறதுன்னா அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தானா அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம்னு தானே அர்த்தம் அந்த மாதிரி மனசுக்கு நீங்க முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்கன்னு அர்த்தம் அதை விட்டுட்டோம்னா அதான் அர்த்தம் சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் சரி 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 அப்புறங்க எனக்கு இது இதுல இருந்து இப்ப தாட்டே வந்து திங்கிங் வந்து தாட்டும் திங்கிங் வந்து அதுவா நடக்கிற மாதிரி இருக்கு வந்துட்டு இப்ப ஒரு விஷயத்த எடுத்தவனே இல்ல அதாவது இப்ப இதெல்லாம் வந்து நினைச்சோம்னா உங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரும் பொழுதுதான் தாட் அண்ட் திங்கிங்ற கான்செப்டே நம்ம எடுக்கணும் பிரச்சனை இல்லாத நேரத்துல எல்லாம் தாட்டுல இருக்கா திங்கிங்ல இருக்கான்னு எல்லாம் ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது தாட்டுல இருந்தாலும் சரி திங்கிங்ல இருந்தாலும் சரி அத எப்படினாலும் வந்து போட்டு விட்டுறாங்க செயல்ல மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் பண்ணிக்கிடுங்க உங்களுக்கு எதையாவது ஒண்ணு சில இடங்கள்ல சிலர் உமர் போறது சொல்லும் போது வந்து இந்த மாதிரி தாட்டை திங்கிங்கா மாத்தினாலதான் பிரச்சனை மாத்தலன்னா பிரச்சனை இல்ல அங்க ஒரு ரோல் வந்துட்டுங்க <laughs> 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 திங்கிங்கிறது நாமளா மனப்பூர்வமா செய்யறது தானே அதனால மனப்பூர்வமா நம்ம செய்யறதுக்கு அங்க ஒண்ணும் இல்லங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்க என்ன எல்லா புக்லயும் நம்ம புக்கள் எல்லாம் ஒரு ரீடிங் கொடுத்துட்டு அடுத்தாவில ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்களை படிங்க ஞான வழி நடைமுறை ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் அதை படிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து உங்களை வந்து ஒரு ஞானியாவே நீங்க அங்கீகாரம் பண்ணிக்கிடணும் பயன்பின பிறகு நீங்க எப்படி ஒண்ணு சின்ன சின்ன ஒரு விஷயங்களுக்கு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு அது என்ன இது என்னிட்டு எல்லாம் யோசிக்க கூடாது எல்லாத்தையும் டோட்டலா எடுக்கிறதுக்கு போல எனக்கு சந்தேகமாவே வருது அதனாலதான் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டானா அப்படின்றது எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு இல்ல அதான் சொல்றோம்ல அது வந்து இப்ப நீங்க வந்து நம்ம புக்கள் எல்லாம் ஒரு ரீடிங் கொடுத்து முடிச
நாணய வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்களையும் படிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு டோட்டாலிட்டி கிடைச்சிடும் அதுக்கு பிறகு எல்லாத்தையும் பிறகு அதுக்கு நீங்க எதுவும் எதையுமே படிக்க வேண்டியது இல்லை எல்லாத்தையும் தீக்கு சிற போட்டெல்லாம் பிறகு நீங்க டிவி பாக்கலாம் என்ன ஒன்னாலும் பண்ணலாம் என்ன ஒன்னாலும் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் சுதந்திரம் ஆயிடலாம் அது வரைக்கும் இல்லைங்க நாம நான் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி பாத்தீங்க நான் இந்த டிவி பார்க்காம மத்த எந்த விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணாம உங்களது மட்டும் கரெக்டா வந்து அதை மட்டும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க வந்துட்டு வேற ஏதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க அப்படி இருக்கிறது நல்லது பிறகு அது கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருந்துட்டு தான் நல்லா இல்ல பாத்தீங்களா அப்போ நீங்க ஒரு கட்டுப்பட்ட மாதிரி ஆயிருது இல்ல கட்டி போடாம சுதந்திரமா இருந்துகிட்டு நீங்க இருக்கணும் அப்புறம் நீங்க அதுக்கு பிறகு எதையும் நீங்க ஏற்றுக்கிட்டு உங்க அதை நீங்க தேவையில்லாததெல்லாம் தள்ளுறதுக்கும் தேவையானதை எடுக்கிறதுக்கும் உள்ள ஒரு தகுதியை நீங்க வளர்த்துக்கிடணும் அதை அப்படின்னா நீங்க எதையும் பாக்கலாம் என்ன சூழ்நிலையிலையும் கலந்துகிடலாம் அதுக்காக அதுல நம்ம ஆர்வம் காட்டுறோம் அர்த்தம் இல்லை 